այն արագությունը, որով աշխարի բոլոր խոշոր ավտո արտադրողներն այսօր ներկայացնում են այլ ընտրանքային վարելիքով աշխատող կոնցեպտուալ մոդելներ, խոսում է այն մասին, որ վարելիքային ճգնաժամը եւ նավթի գների թռիչքային աճը դանդաղելու միտում չունեն։ Եթե պահպանվեն նավթի գների բարձրացման այժմյան տեմպերը, Ապա շատ շուտով մենզինով կամ դիզվարելիքով երթևեկելը կդառնա մի փոքրաթիվ կաստայի մենաշնոր։ Ամերիկյան ջեներալ մոտորսում շատ լավ հասկանում են այդպիսի տխուր հեռանկարի ողջ լրջությունը եւ մի քանի ուղություններով փորձում ստեղծել այլ ընտրանքային վարելիքով աշխատող հեռանկարային մոդելներ։ Այդպիսի մի այլ ընտրանք է նաեւ Chevrolet Volt կոնցեպտուալ մեքենան, որը ներկայացվեց Դետրոյթի ավտոսալոնում։ Սա հիբրիդային տեխնոլոգիայի մի նոր մոտեցում է, չնայած General Motors-ի մասնագետներն իրենց նախագիծն անվանում են ոչ թե հիբրիդային, այլ էլեկտրական մեքենա։ Ի տարբերություն հիբրիդային տեխնոլոգիաների առաջատար Toyota-ի Hybrid Energy տեխնոլոգիայի, որտեղ էլեկտրական շարժիչները կատարում են օժանդակ դեր օգնելով բենզինային շարժիչին, Chevrolet-ի մասնագետներն առաջարկում են տրամագծորեն հակառակ մոտեցում։ Chevrolet Volt-ի վրա հիմնական ուժային համակարգը էլեկտրական շարժիչն է, իսկ բենզինային շարժիչը կատարում է օժանդակ դեր։ մեկ լիտր աշխատանքային ծավալով 3 մղոցային բենզինային շարժիչը էլեկտրականի հետ տալիս է 161 ձիաուժ գումարային հզորություն, որի շնորիվ մեքենան 100 կմ/ժ արագությանը կարող է հասնել 8 կես վարկյանում եւ զարգացնել 193 կմ/ժ առավելագույն արագություն։ Բենզինային ներքին արման շարժիչն աշխատում է Ե85 տիպի վարելիքով, որի 15 տոկոսը բենզին է իսկ 85-ը բնական նյութերից ստացված սպիրտ։ Սակայն այստեղ նորույթն այն է, որ բենզինային շարժիչը մեխանիկական որևէ կապ չունի անիվների հետ։ Ներքին արման շարժիչն այստեղ աշխատում է որպես էներգիայի աղբյուր 53 կիլովատ հզորությամբ էլեկտրական շարժիչի համար, որը շարժման մեջ է դնում արջևի անիվները։ Բացի դրանից բենզինային շարժիչը աշխատում է նաև լիթիում իոնային մարդկոցները լիցքավորելու համար։ Այս մարդկոցները սակայն կարող են լիցքավորվել նաև սովորական էլեկտրական ցանցից։ Վեց ժամվա ընթացքում լիովին լիցքավորվելով դրանք կարող են 65 կմ/ժ ճանապարհի էներգիա ապահովել մեքենային։ Հաստորեն լիովին բացառելով բենզինային շարժիչի աշխատանքի անհրաժեշտությունը։ Բացունին կիլոմետրն այն միջին ճանապարն է, որ նախագծողների կարծիքով անցնում է ամերիկյան վարորդների 70 տոկոսը տուն աշխատավայր տուն երթուղով։ Իքը բենզոբակով եւ լիովին լիցքավորված մարդկոցներով մեքենան կարող է 1000 կմ/ժ ճանապարհ անցնել։ 100 կմ-ին ծախսելով ընդհանրա 1 ամբողջ 7 լիտր վառելիք։ General Motors-ի այս նոր նախագիծը կյանքի կոչելու համար հիմնական բարդությունը լիթիում իոնային մարդկոցներն են, որոնք պետք է դիմանան 160000 կմ-ժ վազքի դեպքում անընդհատ լիցքավորման նուդատակմանը։ General Motors-ը պլանավորում է արտադրության դնել Chevrolet Volt-ը 2010 թվականին տարեկան 100,000 օրինակով, պայմանով սակայն, որ այդ ընթացքում կհաջողվի գտնել մարդկոցներ արտադրող հուսալի մատակարար գործընկեր։ Այս խնդիրը հաջողությամբ լուծելու դեպքում Chevrolet Volt-ը կարող է հայտնվել շուկայում մոտավորապես 30,000 դոլարի սահմաններում և արժանի մրցակցություն ցուցաբերել հիբրիդային տեխնոլոգիաների առաջատար Toyota ընկերության Prius մոդելին, որի ընդհանուր վաճառքն արդեն անցել է 1 միլիոն օրինակից։